first went to Bolivia in 2002. I had a small backpack, a map and my skateboard. I had read articles in Thrasher of parks and street spots in Brazil, Argentina and Chile, but never in Bolivia, and I was determined to find some. For one week I walked around La Paz without seeing a single skateboarder. There were the signs, wax marble, ground ledges and flat banks, all hidden amongst the downhill streets of the highest capital city in the world. Just when I was about to give up my search, I met Guna in a plaza and he opened the door to skateboarding at three and a half kilometres above sea level. ¿Y cómo es la paz para patinar? Está bueno, ¿no? Yeah. The the old people say, the stranger people say, is the most better place in the world. Sí, ¿por qué? Because the circuit is only the street. The movement for the skateboard is little, really little in, in Bolivia. We have a good element for the ski. The chance is the revelation of the two years ago. It's really, really revelation. I went home inspired to tell people what I found, and from this, Love and Skate was born. Six years and a lot of screen printing went through. Love and Skate returned to Bolivia, this time on a nationwide journey from high to low. This is Super Jumbo. Santa Cruz, Bolivia represents. Skateboarding, you have many friends in skateboarding. No, es, es un lenguaje. Cuando una persona llega acá a La Paz o a Bolivia en sí, todos somos muy amistosos. No sabemos hay o no hay, pero somos muy friendly. ¿no? Y invitarlos a que vengan a ver y conozcan La Paz, conozcan Bolivia. No solo es jungla. Eh, y problemas políticos, sino también hay mucha, mucha diversión y muchos lugares, muchos spots para hacer skateboarding, ¿no? Y bien, bueno, bienvenidos a La Paz y a Bolivia. ¿Cómo te llamas? Cindy. ¿Y cuántos años tienes? 19. ¿Y dónde vives? En el Alto. ¿Y qué tal Bolivia para skate? Uh, está muy bueno, solo que no es muy apoyado aquí en Bolivia como en otros países. Pero solo practica la gente que realmente lo siente. Aunque no nos apoyen, igual le damos porque nos gusta y nos divierte. Y es lo nuestro. Saulo, 
fiesta y aquí estoy en Bolivia, La Paz aquí en Bolivia eh, hay muy poco apoyo para este deporte pero aún así hay la comunidad de skate debe ser aproximadamente de unos 900 skaters en toda Bolivia igual y aquí hay algunos, hay pocos skaters que han ido a, a otros países a representar pero hay, hay muy buenos acá Patricio Venega y soy de Chile y estoy de vacaciones en Bolivia. Bolivia es una ciudad muy linda para el street porque es mucho downhill, buenas bajadas, hay alto spot de street y tiene dos pequeños parques que ayudan mucho para la práctica, lo único malo es, es la altura que impide un poco la práctica pero hay que acostumbrarse y con un té de, de coca se puede solucionar todo. ¿Qué tal? Eh, mi nombre es Ernesto y eh, bueno, soy, soy boliviano. En este país eh, la, hay, hay mucha gente que quiere patinar, pero muchas veces los recursos económicos o oh, no hay mucho incentivo para el skate. Eh, ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, muy, muchas personas rompen su tabla. En este deporte se rompen muchas tablas. Quieren comprar otras tablas, pero no hay tiendas, muchas personas se las hacen mandar. En mi caso yo me la hago traer de Estados Unidos, igual los tracks, todo absolutamente. Eh, solamente hay una tienda en La Paz y monopoliza el mercado. Eh, es así la realidad de Bolivia, bueno de La Paz concretamente. Eh, Cochabamba, Santa Cruz, tienen un poco más de nivel, tienen más tiendas también. Pero siempre lo ven todavía como un deporte extranjero. I'm Waso, I'm from 
Uh, Umta Escape Crew, we're from Santa Cruz, I'm from Bolivia, I'm 20, 21 years old, I've been skating like four years, so I don't know, we're skating for, I don't know, for peace, world peace, I don't know, we just have fun, so all you gringos out there, come to Bolivia and we kick some ass, yo, for real. I met Wasa or Maurice um, in Cochabamba at a skate camp and in general in Bolivia, um, escaping reality. No, I'm on my way to Argentina to uh, study in Buenos Aires. Skateboarding in Bolivia, I'm actually really surprised because when, before I came to Bolivia, they are like, oh, a literacy rate's like 70%, 50% of people live in poverty and I'm like, man, there's going to be nowhere to skate, but it's actually the best skate scene out of South America that I've seen so far. Yeah, it's good. It's really good. It's like community, you know? We all stick together and so. <laughs>
¿Qué tal? Estamos en mi calle ahora, esta es calle 24 de junio, en el tercer anillo. Um, básicamente esta es mi casa y comenzamos, we start the day here, first we warm up some tricks and then we choose uh, another spot. Este es donde siempre los muchachos se reúnen, el video, yo soy Guaso y nosotros somos de Lonta, Santa Cruz 03. Reloaded, ya te sabes. Skate a Santa Cruz para skate. Mucho calor y la gente mucho jode y... Pero es bien nomás, tiene lugar. Buena onda. Estamos acá con los pelados de Love and Skate que han venido que estamos en el, este es, eh, ¿cómo se dice? Los canales. Bueno, por aquí realmente viven malvivientes, si pueden ver ahí. Eh, eh, no sé, es lleno de, eh, como digo, eh, drogadictos y cosas. Pero nosotros venimos y patinamos usualmente acá. Bueno, es muy bueno porque este lugar es natural. Esta cosa no está hecha para patinarse, pero la patinamos de cualquier manera. Eh, lo llamamos la madre india. Este es un monumento uh, para las uh, Indian Mothers. Es para las madres indias. Y es muy, es muy local, ¿no? es la que hagan este lugar. A todo el mundo le gusta. Ah, y, y, y es secreto.
tal es un lugar para patinar? Sí, está muy bueno y el piso es feo, pero nadie te dice nada. Es un movimiento que a veces va creciendo y va desapareciendo también, como una moda. ¿no? Pero la gente que es constante, tiene familias, tiene trabajo, pero continúa patinando. ¿no? Porque es un estilo de vida, no es así una moda. Most people never find the love. Most people never find the love.
Most people never find the love. Most people never find the Suave, 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 y un poncho se mece al viento en agradecimiento. 